Assalamu alaikum. Kun vaqtlar tasilat bilan ifirda axbora dastur. Bugungi ko'rsatuvimizda Rivojlanishga yangicha nigoh. Oddiy odamlarning qalbiga quloq tutish. Bunga davlatimiz rahbari Uchtepa tumaniga tashrifi chog'idagi uchrashuv va muloqotlarda jiddiy e'tibor qaratdi. O'zbekiston Respublikasining ikkita muhim qonuniga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritilmoqda. Ushbu loyihalar muhokama qilingan tadbirlar ibratash. Nojoy korxonalarni qayta tiklash, zamonaviy texnologiyalarni kiritish orqali yangi ish o'rinlari yaratish borasida rahbarlar bilim saviyasini oshirishga qaratilgan ishlar. Yevra guruh vakillari Gretsiyaga 8.5 milliard yevrolik navbatdagi moliyaviy tranş ajratish imkonini beruvchi kelishuvga erishishdi. Lamanch bo'g'ozi uzra parvoz. E'tiborlisi, bu kichik avtomobilda amalga oshirildi. Bilim va tajribaning amaliyotdagi o'rni. Hamshira 2017 Respublika ko'rik tanlovining yakunlari xususida. Oddiy odamlarni eshitish, ularga nima kerakligini o'rganish lozim. Bu jihatlar Prezident Shavkat Mirziyoyev o'tkazayotgan har bir uchrashuv asosini tashkil qilmoqda. Davlatimiz rahbarining Uchtepa tumaniga tashrifi chog'idagi muloqotlarida ham hammani o'ylantirayotgan bir talay muammolar muhokama qilindi. Bularni hal qilish uchun odamlar bilan doimo gaplashib, xalqni, vatanni sevish kerak dedi Shavkat Mirziyoyev. Tafsilotlar dastlabki reportajimizda. Markaziy Osiyodagi eng yirik megapolis deya e'tirof etilayotgan poytaxtimiz tobora zamonaviy infratuzilma bilan boy bormoqda va u ijtimoiy iqtisodiy jihatdan boy resursga ega. Shularni inobatga olgan holda muazzam kentimizning imkoniyatlari, buniyotkorlik ishlarini yanada kengaytirish, shahar aholisi va mehmonlari uchun munosib sharoitlar yaratish, bantik masalalarni hal qilish eng muhim vazifa etib belgilangan. Shu bois ham Azim Toshkent shahri davlatimiz rahbari Shavkat Mirziyoyevning doimiy e'tiborida Mamlakatimiz rahbari shu kunga qadar Olmazor, Chilonzor, Yashnobod hamda Shayxontohur tumanlariga tashrif buyurib, ijtimoiy iqtisodiy islohotlarning borishi, istiqbolga mo'ljallangan loyihalar bilan tanishib, mavjud muammolarni bartaraf etish choralarini ko'rsatib bergan bo'lsa, navbatdagi manzil sifatida Uchtepa tumani tanlandi. Umuman an'anaga aylangan bu izgu harakat avvalo hududlar iqtisodiyotini taraqqiy ettirish, aholi farovonligini oshirish, fuqarolarning talab va ehtiyojini inobatga olgan holda xalqni rozi qilishdek oliy janob maqsadlarini ko'zda tutadi. Uchtepa tumani aholi gavjum, katta salohiyat va boy resursga ega manzillardan biridir. Davlatimiz rahbari dastlab tumanning 25-dahasida buniyot etilishi rejalashtirilgan ko'ngilochar va istirohat bog'i loyihasi bilan tanishdi. Ushbu tashabbus uchun 500 dan 65 gektarlik daraxt, zor, soya salqin maydon tanlab olingan. Bog' kelgusida shu atrofda joylashgan 11 ta mahallaning qarib 70 ming aholisi hamda mehmonlari uchun dam olish maskani bo'ladi. Savdo va maishiy xizmat ko'rsatish shohobchalari, kitobxonlik burchagi, qahvaxona, Wi-Fi maydoni, velosipedlar yo'lagi va boshqalar bog' imkoniyatlari hisoblanadi. Bu yerda shuningdek o'rta qavatli avtoturorgoh qurilishi ham rejalashtirilgan. Shavkat Mirziyoyev loyihaning ahamiyati bilan tanishar ekan, uni yanada takomiliga yetkazish kerakligini ta'kidladi. Mazkur bog' dedi prezidentimiz, no an'anaviy bo'lishi lozim. Shahar shovqin so'rovlaridan xoli, ekologik jihatdan toza, sokin, ota-onalar farzandlari bilan miriqib hordiq chiqaradigan joy bo'lsin. Davlatimiz rahbari mazkur hududda aholi zind joylashganligini inobatga olib, bog' yonida barcha qulayliklarga ega yirik gipermarket qurish kerakligini ham ta'kidladi. Mazkur loyihani amalga oshirishdan avval esa xorij tajribasi, xususan Yaponiya, Janubiy Koreya, Turkiya kabi rivojlangan davlatlardan andoza olish kerakligini qayd etdi. Nafaqat bog' maydoni, balki unga yaqin hududlar atrofida ham ko'kalam zo'rlashtirish va obodonlashtirish ishlari amalga oshirilsinki, bu sayi harakatlarimiz aholi turmushini yanada farovon etishda muhim o'rin tutsin dedi davlatimiz rahbari. Ta'lim tizimini tubdan takomillashtirish yangi davrning yangicha talabi. Prezidentimizning Uchtepa tumaniga qilgan tashrifi chog'ida Vatanparvar mahallasidagi 78-mumtali maktabini borib ko'rishda ham chuqur mantiqiy maqsad mujassam. Bu esa masalaning mohiyatiga atroflicha nazar tashlash va sohaga oid mavjud muammolarga yechim topishda aynan namunali emas, aksincha, ta'mir talab maktablar faoliyatini tahlil qilish ustuvor ahamiyat kasb etadi. Qarib 50 yillik tarixga ega muassasa chindan da ayanchli ahvolda. Sinf xonalari eskirgan, inventarlar yetishmaydi. Kommunikatsiya tarmoqlarida ham ko'plab muammolar bor. 
Prezident Shavkat Mirziyoyev mazkur maktabni ko'zdan kechirar ekan, shiddat bilan taraqqiy etib borayotgan ayni davrda ushbu sohada yangicha tizimni joriy etish fursati yetkanligini ta'kidladi. Bu borada avvalo pedagoglarning shaxsiy mas'uliyatini oshirish yuzasidan fikr bildirdi. Shuningdek, dars jarayonlariga yangi metodik usul va uslublarni joriy etish, sohada malakali o'qituvchilarni son va sifat jihatdan yaxshilash borasida ko'rsatmalar berdi. Aytishurlikki, Vatanparvar nomli mahallada 27 ta ko'pqavatli uy mavjud bo'lib, ularda qarib 5800 dan ortiq aholi istiqomat qiladi. Ko'p millatli hududda qalin qo'shnichilik ananalari, birdamlik fazilatlari yaxshi shakllangan. Buni mahallaning ko'rkamligidan ham bilish mumkin. Prezidentimiz mazkur hudud bilan tanishish asnosida ushbu ko'pqavatli uyni ham ko'zdan kechirdi. Atrofni yashillikka burkab, hududni toza ozoda saqlab kelayotgan fidoyi zamondoshlarimiz borligidan mamnun ekanligini aytib o'tdi. Adamlarni kayfiyat qilmoq boshqa joylarda. Boshqa xonada anaqa uylarimizda 27 ta uydan. Sizlar 27 ta uyingiz bor. 27 ta uydan tashkil topgan, bitta 9 ta tashkil, bitta 4 ta tashkil. Qolganlari hammasi 5 qavatli xonadonlar. Shirkatlarimiz 7 ta. Hamma shirkatlarimiz o'zini 24 ta yo'nalishi bo'yicha barcha ishlarni amalga oshirishyapti. Shirkatlar 130 million, kredit olish va tom, podval Framugalarni akvaromlarga almashtirishib, hamda podvaldagi alijashi eng yomon uyimiz qaysi? Eng yomon uyimiz hozir hammasi yaxshi bo'ladi. Eng yomon uyimiz. Yo'q, eng yomon uyimiz bitta fasadi bor. 30-chi domimiz fasadi boshlangan. Вот это все самое главное, это воспитание детей. Они с детства уже в себя впитывают вот эту чистоту. Вам большое спасибо. Я искренне это говорю. Я сколько лет в городе, но такого я не видел. Ходил я, вот оказывается есть. Ushbu xayrli ishlarga mahalla jonkuyari va tanparvar inoq kommunalchi xususiy uy joy mulkdorlari shirkati raisi Svetlana Arlova hamisha xayrxoh. 10 yildirki u hududning obodligi uchun bor kuch g'ayratini ayamaydi. Oldin podvallarimizda suv bo'lardi, tomlarimizdan suv oqardi. Mana shu jekdan alohida chiqib ketganimizdan keyin, mana shu Arlova Svetamiz damkom bo'lgandan keyin hamma narsa mana sekin-sekin chiroyli bo'ldi. Tomlarimiz hammasi faligazol bilan yopdik. Podvallarimiz quruq. Ataplinyalarimiz mana qishda ham yupqa kiyinamiz. Uylarimiz issiq, yozda yaxshi. Podyezdlarimiz ozoda, toza. Mahallamiz ko'p millatli. Ko'rib turganingiz ushbu bolalar maydonchasi shu yerda yashayotgan insonlar tomonidan tashkil etilgan. Bir tan u bir jon bo'lib yashayotgan qo'niqoshlar obodlik avvalo ko'ngildan boshlanishini chuqur his etishadi. Ularning fikricha mahallani ko'rkam qilish avvalo insonning o'ziga bog'liq. Buning uchun boqimantalik kayfiyatdan xalos bo'lish lozim. Vatan qayerdan boshlanadi? Vatan avvalan bor mahalladan boshlanadi. Mana shu mahallani obodonlashtirish ishlarini biz o'zimiz qilgan biz hokimiyat qilib bersin yoki mahalla kelib qilib bersin deb aytmagan biz. Har hafta yakshanba kuni hamma oila chiqib hashar qiladi. Tuy marakalarida hammamiz bir-birimizda yelkadoshmiz. Bu avvalan bor o'zimiz uchun, farzandlarimiz uchun, farzandlarimizning kelajagi uchun. Mana kerakmasdek tuyilgan buyumlardan hamma narsa taxlasa bo'ladi mana. Hammasini o'zimiz o'z qo'limiz bilan qilgan biz. Tuman iqtisodiy salohiyatini rivojlantirishda yangi ish boshlayotgan sanoat korxonalari muhim ahamiyat kasb etadi. Boisi, ular orqali sifatli va arzon eng muhimi mahalliylashtirilgan mahsulotlar ishlab chiqarilishi yo'lga qo'yiladi. Natijada ko'plab ish o'rinlari yaratilib, aholi turmush farovonligi oshadi. Endilikda mana bu sobiq signal nomli ishlab chiqarish birlashmasiga qarashli 5 gektardan ziyodroq bo'lgan tashlandiq hududda yana bir kichik sanoat zonasi tashkil etiladi va 32,17 milliard so'mlik 17 ta loyiha ish boshlaydi. Shu o'rinda bir ma'lumot, Qushtepa tumanida 2017-yilda 177 ta loyiha amalga oshiriladi va bir necha yuzlab yangi ish o'rinlari vujudga keladi. Davlatimiz rahbari mazkur loyihalarning texnik iqtisodiy ko'rsatkichlari haqida tanishar ekan, ularning ahamiyati nimalardan iborat? Mazkur loyiha ishlab chiqaruvchiga, xalqimizga va davlatimiz iqtisodiyotiga qanday naf keltiradi? Ishga tushirishda qanday muammolar bor? Umuman, tadbirkorlarni bugun nimalar qiynayapti kabi savollarni o'rtaga tashladi. Bozorimizda 70% bo'sh. Bizga import kelyapti. Faqat sizlar importni kamaytirishlaring mumkin va raqobatbardosh mahsulot chiqarishlaring mumkin. Sizlar va shuning uchun men har vaqt tadbirkor to'g'risida gapirganimda sizlarga ishonib gapiraman. Bu uchun men o'zim sizlar bilan o'chirishyapman. Men sizlarga o'zlaringiz dalda bermoqchimanki, kelajakda har yil tomoshni, pochtanasi, umuman bankda stavkasi, xudo xolosa kamaytirib o'ramiz. Biz o'zim maqsadimiz shu. Agar sizlarga imkon yaratsak, xudo xolosa Bankslarga bundan bog'i ko'makdosh bo'ladi. Qanday og'ir bo'lmasa ham mana ko'ryapsizlar, bir yilda mana banklar o'zgaryapti. Shunday vaziyat qilamiz. Nima gapsangiz, talab shundaqa. 
biz halkımızda boyuqsak, devlet boyu bulardı. Yani bana para az yapamaz. Mutaxayislerin sözlerine göre işlep çıkarılırken türlü yıkıl mağsulatlar içki ve taşkı bazarda talep gir. Rekabat bardaş ve ekspert kim olacaklar? Onlar plionkeler, tabi taştan kaplı uçu materiallar, fitingler uçun latun turubalar, kumuştan aşkona ancamlar, mebel, tokmaçilik mağsulatlar, energi tecamkuar lampalar, transformator pastanslar, çarım poyabzal, balıkçılık ve kışla hocalıgı sağlıkstaki mağsulatlar. Bu inki istimal uçun zarur bulgen kuplab cihazlardır. Ahamiyetli cihatı prezident ki takdim etilgen layıkların ekseriyeti, mahallelerştirici dasturunu Yine de kengel terada. Mana bu kalitilen kurular ve latun fitingle kalitilen fitinglerne işler başkarış rejelerstirgemiz ve prensidentimiz bu şubla yakan tağdan buldik. Hazır günde mahalli işler başkarışlar, bu şu mahalli içki bazarımızda toplu temli organı yok. Yani fitinglerne asosiy kub yani en muhüm detalları halı geçem çet devletlerden alıp gelişi devam etmekte. Youtube aşımız tamamından. İşlep çıkarıcılarına cüdeyim ki en kolamda şaraitle yaratı bir mahallelerdir, dasturlar asoslanan halde ve bankalar tamamen acar edilirken kreditlerden faydalanan halde uç bu ıı, talabını kandırışta mağsulatını çetildin amaz. Belki mağsulatını işlep çıkarıcı üskünelerini çetildin op gelip şu yerde işlep çıkarıp uzumuzda ve Nafakat içki bozarın tamamlanır. Belki çeşit devletlerde eksport kılış imkaniyatımız var. Bugünkü layıkımızın mazmunu kışla hocalıkı, mikrobiyolojik oğutunu cari etiş, yer unumdarlığını tıklaş ve bu bulan ekologik toza maksulat yetiştirip hal salamatlığını yakışılaşke karatılgın. Bu mikrobiyolojik baykal ember mikrobiyolojik oğutu 80'dan artık Samarali mikroorganizmlar simbiyozdan ibaret bulup 100 faiz yer mikroflorasını tikle beradi. Prezidentimiz layıkı bilen tanışıp yer unumdarlığını aşırış, onge kuvvet veriş, hem de yer mikroflorasını tikleş bu içe imkaniyetli cüde kemlige. Bu aynen şu mikrobiyologi oğut az katış ve bu cüdeyim kışla hocalıge kereklilerini tekile bottiler ve tapşırıq berdiler ki banklar bunu maliyeleştirsin. Bugün kündüge 6 milyar 600 milyon kreditimizde 20 bara var kereyi bosa 50 bara var koprak kılış gerek. Bunu kim getirip Hayatka tadbiq etish ko'rsatib o'tildi. Shavkat Mirziyoyev loyihalarning bugungi kundagi dolzarbligi, xalq xo'jaligi uchun muhimligini inobatga olganda ularni tez fursatlarda samarali etib ishga tushirish, ichki bozorlarni topib, mahsulotni sotish kabi masalalar yuzasidan mutasaddilarga tegishli ko'rsatmalar berdi. Odamlarning turmush sharoitlarini yaxshilash, daromadlarini oshirish, farovon hayot kechirishlarini ta'minlash. Ayni mavzu prezidentimizning Uchtepa tumani faollari, mutasaddir rahbarlari bilan bo'lgan muloqoti asosini tashkil etdi. Bugungi kunda tumandagi mavjud 60 ta mahallada 250 mingdan ortiq aholi istiqomat qilmoqda. Ularning turmush sharoitlarini esa qoniqarli deb bo'lmaydi. Majlisda barcha sohalarda xususan jamiyatda uchrayotgan ayrim muammolar bo'yicha ham fikrlar o'rtaga tashlandi. Toshkent shahrida to'y hashamlarini hikmatlashtirish Mandagi işlep çıkarış rezervlerini anıqlaş ve sağlık düşümlerini aşırış. Talim tızımı da islahatlar ütkazış. Kullas barçası haqı da açıq ve samimi suhbat bolu bottu. Mamlakatimiz prezidenti talim tarbiya masalası xüsus da tuxtalı butar eken, 11 yıllık maktab talimini qayta korup çıxış. Bola üçün muqaddas ve aziz maskandan xam bilim, xam kaspki ege bolub tarbiya topşı. Kasmınar kolejlerini optimallaştırış, mutaqaisliginin mürakkabligi karab okuş müddetlerini belgeleş bilen bağlıq bir qator təşabbüslerini ilgari surdu. Uş bu masalılar faallar yığılışta xar tamamlama muhakeme etildi. Hazır ki bildirilgan fikir birinci oranda 11 yıllık talim tızımını qaytarış bu en adılana karar desey xata bomiydi. Bu nur üstüge ala nur boladi. Uşu ozu tallegan bu içi xunarını organsın, tiki uçuligini organsın, Yok ki bu mesela işte dala işler ne organsın kimdir alı talimle devam ettiren endişe ana o sahası bu işe pedagog basın cüda zor yurist basın. Ben o kadar çok kolejlerde katılmak ya bollarımız oğul kızlarımızı terbiyesi daha az gine selbi özgürlükle boğattı ben nazarımda çünkü öyle tokuzu bitir daha lüjü deyim yaş kızık kan ulan koyarımızı irkilik çıkışa daha az gine uzaycılığa uçuş gibi bir şey şeyde mahallede uzara. Yenge muhut geçişedir. Ötü her kıl ailede tarbiye ağıyan, her kıl seviyede gibi olu birge okuşu başlaşadır. Bunda her kim uzunge yakın adam mı kadar adı, orta top adı yenge. Buna yakış tarafları yan bağır. Lekin bazı da bu serbiye okubetliğe mabge vattı. Şunu için bana nazarımda şu 
11 yıllık mektepki katış terbiye tarafından, nazaret tarafından yaş tarafları vardı. Davlatımız rahbarı kayd etkendi de şu künge kadar prezidentinin virtual kabul konası ge tuman akhalıs tamamdan 1500 ta müracaat gelip çıkan. Açınar lisi ularının aksariyatki umumi mazmundaki cevablar kaytarılgen. Aynı amaldan gelip çıkıp halk bilen mülakatını canlandırış. Ularını uylandırıyorken mesele ve muammaların geçimi üstü de işleş lazımdaki yığılışta Allah'ı da takidlandı. Albatta müracaatlar uzu uzdan bulmaydı. Bugünkü künde tuman tibbiyat tizimi hizmetlerden hem akhalı narazı. Şu bayis prezident Şavkat Mirziyayev mazkur sahadaki uzgarışlar ular ning huquqiy asoslari haqida ham batafsil fikr yuribdi. Islohotlarning hayotiyligini ta'minlashda fuqarolar mas'uliyati va talabchanligini oshirish galdagi vazifa bo'lib qolayotganini qayd etdi. Tumanda obodonlashtirish va ko'kalamzorlashtirish borasida ham kamchiliklar mavjud. Ko'plab mahalla va tashkilotlar hududlarida obodonlashtirish ishlariga e'tibor susaygan. Joylarda chiqindi uyumlari paydo bo'lgan. Bir so'z bilan aytganda, chiqindilarni yig'ish va qayta ishlash borasida muammolar vujudga kelgan. Prezidentimiz ushbu masala yuzasidan mutasaddilarga aniq topshiriqlar berdi. Xususan, bir oy muddatda tumanda ayni sohadagi tizim o'zgarishi kerakligi alohida ta'kidlandi. Davlatimiz rahbari kun kecha mamlakatimiz diniy ulamolari, imom xatiblari bilan o'tkazgan uchrashuvi unda ko'tarilgan dolzar masalalar yuzasidan yig'ilish qatnashchilari o'z fikrlarini bayon ettilar. Biz kechagi majlisdan juda katta ta'sirot bilan qaytdik. Bundan bu yoqiga bir boshqacha uslub bilan ishlashlikni maqsad qildik. Biz ma'rifat deganda faqat mehroblardan gapirayotgan gaplar degan nazarda eshitgan ekanmiz. Kechagi majlis anjumandan shu narsani xulosa qildikki, yo'q, insonni qalbiga kirib borish katta ma'rifat ekanligini tushunib yetdik. Assalomu alaykum Shavkat Mirovich, men Oybek Rahmonberdiyev, tuman qamolot raisiman. Shu 1 yillik faoliyatim davomida juda bu tuman umuman yoshlar bilan ishladim. Shunaqa bir xulosa keldiki, mana ko'p joylarda aytiladiki, yoshlarni bo'sh vaqtini mazmunli tashkil etish. Juda ham ko'p masalalar qo'yiladi, lekin shu bizani tumanda yoshlar masalasida bo'sh vaqtida boradigan joyi yo'q. Bizda bor hokimiyat binosida joylashganmiz, to'g'riklarimiz ham bor. Lekin odam soni jihatdan juda ham kam bolani qabul qila olamiz. Talab juda ham katta. Prezidentimiz tomonidan majlisda ko'tarilgan barcha takliflar ijrosi bo'yicha mutasaddilarga aniq vazifalar yuklatildi. Shuningdek, uchrashuvda transport xizmatini ko'rsatish sohasidagi kamchiliklarni tezkorlik bilan bartaraf etish, tumanning eksport salohiyatini bir yarim barobarga oshirish, kommunal sohadagi muammolarning yechimini topish bo'yicha ham mutasaddilarga tegishli topshiriqlar berildi.